怎么样啊？娘娘，您简直是美极了，雍容华贵呀、啊！真的吗？当然了，千真万确。姐姐，只有这身凤鹤金襦绣袍，才能配得上姐姐冠绝后庭的高贵气质。妹妹来上一局，所谓何事啊？现在为了大朝会，上至本宫，下至五品级的寻常女吏，都忙碌不已。妹妹也应该为自己负责的私善尽点责任，而不是来上一局，说一句不咸不淡的恭维话。姐姐，你可真是冤枉我了。我此次专程前来，是想为姐姐献上一件礼物。姐姐，你看，这靴履倒挺有意思的。这双凤台履是以锤炼千次的金箔做底，它形如凤凰展翅，是我访遍名家专门为姐姐定制的。不知道合不合姐姐的心意啊？真是的，你费心了。哦，我听说再过数日，齐王就要回长安城行加冠之礼了。这次从齐州回来一趟不容易啊，我会跟陛下讨个商量。想来陛下看在我操持琉璃宴的份上，一定会答应齐王在长安城多待数日。让你们母子团聚，你看这样可好啊？啊姐姐大恩，妹妹必定铭记在心。举手之劳，无需客气。凤台履呀、啊，美则美矣，但是靴履终究是要穿的。嗯，也不知道合不合脚。这凤台履是按姐姐的尺寸定做的，当然合姐姐的脚。哎呀，有心一试，哎呀，可近两日这腰伤犯了，又弯不下去。你看，如何是好啊？娘娘。奴婢愿为退下，姐姐。奴婢不懂规矩，让您笑话了。你我姐妹情深，这凤台履，当然应该由妹妹来为姐姐试了。可担当不起呀、啊！快起来吧。哎，姐姐有伤在身，当然应该由妹妹来伺候姐姐了。嗯娘娘，什么事、啊？娘娘，奴婢有事要禀报，可否进一步说话？都是自家姐妹，事无不可直言，说吧。可是，说，是娘娘，今日早朝时，陛下下旨，今年大朝会的琉璃宴，由杨淑妃娘娘主持。啊？太子妃，这魏大人一来东宫，那些缠着殿下的小人们，可都四散而逃了吧？娘娘就别再纠结于此等小节了，大事不好了。今日有朝臣上朝时提出，要立为妃为后。
，为妃，嗯，为妃没有孩子啊，也许并不碍事。那陛下怎么说？陛下，陛下倒是没说什么。不过他提出，今年的琉璃宴，改由杨妃主持。杨妃。难道陛下竟想立他为后？娘娘，娘娘受伤了，没事。这好端端的，难道陛下竟起了一楚无王的心思？殿下最近也没做什么失德的事，除了那个称心。可偏偏殿下在此事上压根儿就劝不得，我稍微一提，他便火冒三丈。到底怎么办呢？娘娘。如果殿下他不愿意驱赶称心，咱们可以想个法子，让称心离开殿下呀。报应，看来陛下定是已经看清楚了。这些年来，他当面内心贤良淑德，在后庭里横行霸道的真面目。娘娘，看来为妃，我猜从此以后怕是要失宠了。你这话，对，也不对。为非跋扈，陛下岂能一无所知、视而不见罢了？要是他此生再无缘得陛下垂怜，多半是朝堂上有事要发生了。娘娘的意思，说的是韦家的事。哎呀，只是没想到，韦家的失事比我预想的快了这么多。如此说来，借亲近为非，争取让幼儿留在长安的想法。却是不成了。那那加官之礼还让齐王回来吗？本来我就对兄长坚持让幼儿在大朝会之日回来心存疑虑，我总是觉得他这么安排另有心思，就想着借为妃之力让幼儿留在长安。可如今为妃又成了这般模样，不行，我要给幼儿写信，让他称病，此次千万不要回来。这封信务必要直接送到幼儿手上，万不可被我兄长截到。是。称心拜见太子妃，不知召我来此，所谓何事？你到底想要什么？金银、美女，还是田产爵位？只要你肯离开太子，我什么都可以答应你。想必太子妃。对称心有所误会。你可知现在太子的处境已经岌岌可危？如果他地位稳固，怎么可能有人敢提出立后？你敢说你整日与太子在一起，这一点就丝毫没有对太子有影响吗？你若还念及太子的好，就走吧。太子妃只看到了称心带来的不利和麻烦，但在我看来，在许多事上，称心皆可助太子一臂之力。正如您所说，现在是非常时机。太子处境不妙，正是因为如此，陈曦还不能走。望太子妃见谅。告辞了。